அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அட்மிஷன் சீசன் வந்தாலே என்ஜினியரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய குழப்பம் என்னென்னா நான் பிஇ படிக்கலாமா பிடெக் படிக்கலாமா பிஇ படித்தா என்னென்னவெல்லாம் அட்வான்டேஜ் பிடெக் படித்தா என்னென்னவெல்லாம் அட்வான்டேஜ் பிஇக்கும் பிடெக்குக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது எதை படித்தால் கம்பெனிஸ் அதிக பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் எதை படித்தால் மாணவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் வெளிநாட்டில் சென்று படிப்பதற்கு இது போன்ற எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடையாக இருப்பது தான் இந்த வீடியோவாக நான் பார்க்குறேன் கம்பல்சரியாக ஒவ்வொரு மாணவர்களும் இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை தெரிந்து கொண்டால் உங்களுக்கு எந்த குழப்பமும் இருக்காது என்பதை நான் இந்த இடத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கட்டாயமாக இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய இன்புட் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்க போகுது ரைட் ஸோ விச் இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னா பிஇ அப்படிங்கிறது பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பிடெக் அப்படிங்கிறது பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி பிஇ பிடெக் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிந்தது ரைட் இப்போ முதல்ல டூரேஷனுக்கு வருவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த டூரேஷன் ஆஃப் போத் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே காமன் தான் நான்கு வருடம் எட்டு செமஸ்டர் என்ஜினியரிங் அப்படின்னாவே எட்டு செமஸ்டர் இருக்கக்கூடிய நான்கு வருட படிப்பாகத்தான் நாம் இந்த இடத்தில் பார்க்கிறோம் அடுத்து செகண்ட்லி போத் த கோர்ஸ் ஆர் ரெகக்னைஸ்ட் அண்ட் இம்பார்ட் நாலேஜ் ஆஃப் சிமிலர் கான்செப்ட்ஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் நாங்கள் வந்து சார் பிஇ அப்படின்னா அதிகமான தியரியை மட்டும் நடத்துவாங்க ப்ராக்டிக்கல் விஷயத்த சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்களாமே அப்படின்னு சில பேர் சில பேர் சார் பி டெக்னா அதிகமாக தியரியை சொல்லி கொடுப்பாங்களாமே ப்ராக்டிக்கலை சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்களாமே அப்போ நாங்கள் பிஇ படிக்கிறதா பெஸ்ட்னு சொல்கிறாரு சார் எங்கள் மாமா எங்கள் மாமா பிஇ தான் படித்தாராம் அதனால் நான் இப்போ பிடெக் படிக்கலாமா வேண்டாமான்னு யோசிக்கிறேன்னு நிறைய பேர் நல்லா கேட்டுக்கோங்க பிஇனாலும் சரி பிடெக்னாலும் சரி கான்செப்ட் டீச்சிங் அது போல் ஒரு சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய அண்ட் இன்டெப்த் நாலேஜை கொடுக்கறதுல பிஇனாலும் ஒன்று தான் பிடெக்னாலும் அது ஒன்று தான் பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி நல்லா கேட்டுக்கோங்க போத் ஆர் ரெகக்னைஸ்டு அண்ட் இம்பார்ட் நாலேஜ் ஆஃப் சிமிலர் கான்செப்ட்ஸ் தான் எதை சொல்லி கொடுத்தாலும் பிஇயில் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதே தான் பிடெக்லேயும் இருக்கும் பிடெக்கில் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதே தான் பிஇயில் இருக்கும் நாலேஜ் கொடுக்கறதுலேயும் கான்செப்டை சொல்லி கொடுக்கறதுலேயும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்கறதுலையும் அல்லது தேரி விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்கறதுலையும் எல்லாமும் ஒன்று தான் பிடெக்னா அதிக தேரி இருக்கும் பிஇன்னு அதிக ப்ராக்டிக்கல் இருக்கும்னு சொல்கிறதெல்லாம் அண்ட போய் அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது நிறைய பேர் நான் சொல்கிறத பார்த்துருக்குறேன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் என்ஜினியரிங் தான் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் பிஇ விட பிடெக் படிக்கிறது நல்லதுன்னு சில பேர் சில பேர் வந்து டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் லோ ப்ரொஃபைல் வேர்டு என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது தான் பெரிய வேர்டு அதனால் இதை படிக்கிறதா பெட்டர்னு நிறைய பேர் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நம்மளுடைய இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிஏனாலும் பிடெக்னாலும் கான்செப்ட் டீச்சிங் நாலேஜை கொடுக்கறது நீ வந்து பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தாலும் பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தாலும் பிஇ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் படித்தாலும் பிடெக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் படித்தாலும் ரெண்டிலும் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் டீச்சிங் இம்பார்ட்டிங் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன் அண்ட் த சேம் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது ஈவன் யூ கேன் செக் த சிலபஸ் ஆஃப் ஈவன் ஐஐடி என்ஐடி ஈவன் ட்ரிபிள் ஐடிஸ் அண்ட் அஸ் பிளஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எதுக்கு சார் நாங்கள் இதையெல்லாம் கம்பேர் பண்ண சொல்கிறீங்கன்னா ஜென்ரலாக கேட்டுக்கோங்க ஐஐடி என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடிஸில் எல்லாம் வந்து பிடெக் பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்னு டிகிரி கொடுக்கப்படுது அது எந்த டிகிரியை படித்தாலும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தொண்ணூற்றி எட்டு கோர்ஸஸ் இருக்கிறது அதில் தொண்ணூற்றி ஒரு கோர்ஸுக்கு பிஇ என்ற டிகிரியும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஏழு கோர்ஸுக்கு மட்டும் பிடெக் அப்படிங்கிற டிகிரியும் கொடுக்கப்படுது அதனால் இந்த பிஇங்கிறது வேறு மாதிரி இருக்கும் பிடெக்குங்கிறது வேறு மாதிரி இருக்குங்கிறதுலாம் கிடையாது அது அந்தந்த யூனிவர்சிட்டி அந்தந்த கல்லூரிகளை பொறுத்தது தான் அப்படிங்கிறதும் இந்த இடத்துல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி சார் இப்போது நீங்கள் வந்து படிக்கிறதுல எல்லாம் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டீங்க நாலு வருஷம் தான் எட்டு செமஸ்டர் தான் கான்செப்ட் சொல்லி கொடுக்கறது எல்லாம் ஒன்று ஆனால் எனக்கு வேலை வாய்ப்பு வேணுமே சார் இதில் பாருங்கள் பிஇ அண்ட் பிடெக் ஹவ் த சேம் கரியர் க்ரோத் அண்ட் சேம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்ராட் அண்ட் போத் ஆர் ஈக்குவலி அட்வான்டேஜஸ் இன் தயர் ஓன் வேஸ் அதாவது நீங்கள் பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் படித்தாலும் சரி பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி படித்தாலும் சரி நான் வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்க போகிறேன் சார் நான் ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறேன்னா நீ பிஇ படிச்சிருக்கிற அதனால் அப்ளிகேஷன் போட வேண்டாம் பிடெக் பண்ணியிருக்கிற அப்ளிகேஷ
பிஇ பார் பிடெக் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவில் ஃபுல்லாக அந்த எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா கொடுப்பாங்க ஜாபுக்கெல்லாம் ஆனால் வெளிநாடுகளில் பர்டிகுலர் இஃப் யூ டேக் ஜெர்மனி இஃப் யூ டேக் சிங்கப்பூர் இஃப் யூ டேக் மலேசியா இது போன்ற இடங்களிலெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஇ அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் என்ஜினியரிங் அல்லது பேச்சுலர்ஸ் இன் என்ஜினியரிங் அப்படின்னு தான் சொல்வாங்க பேச்சுலர்ஸ் இன் டெக்னாலஜின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஜென்ரலாக பேச்சுலர்ஸ் இன் என்ஜினியரிங்னா பிஇ அப்படிங்கிறத குறிக்கும் அதனால் இந்த பிடெக் பிஇ அப்படிங்கிறப்போ சில நேரங்களில் வெளியில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸாக இருக்கட்டும் அல்லது ஜாப் ப்ராஸ்பெக்டாஸாக இருக்கட்டும் அந்த விசா கொடுக்கக்கூடிய இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஇ அப்படிங்கிறதுக்கு இம்மிடியட்டாக விசா கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு நாலு நிமிஷம் கழித்து பிடெக்குக்கு விசா கொடுக்கப்பட்டு விடும் பிகாஸ் அவங்க செக் பண்ணுவாங்க இந்தியன் டிகிரியில் பேச்சுலர்ஸ் இன் என்ஜினியரிங்கும் பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஒன்று தானா அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் உள்ளுக்குள்ளே போய் சிஸ்டமில் செக் பண்ணுவாங்க அதுவும் நம்ம ஊர்லேருந்து வெளிநாடுகளுக்கு போகிறதுக்கு விசா கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலையே பட வேண்டியதில்லை அதனால் பேச்சுலர்ஸ் இன் என்ஜினியரிங்னு கேட்டாலும் வெளிநாட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்போ ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறப்போ இந்தியாவில் வந்து பிஇ அப்படிங்கிற டிகிரி மட்டும் ஈக்குவல் கிடையாது பி டெக்கும் கொடுக்குறாங்கிறது அவர்களுக்கு தெரிந்தவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அதனால் ஜாப் ப்ராஸ்பெக்டஸ்லேயும் கரியர் க்ரோத்லேயும் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுலையும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு இருக்காது அதே போல் ஏஐசிடிஇ ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் பாடிஸ் ஹவ் கிளாரிஃபைட் தட் இட் டஸ் நாட் கன்சிடர் தி டூ டிகிரிஸ் எஸ் டிஃபரண்ட் அண்ட் கிராண்ட்ஸ் ஈக்குவல் ரெகக்னிஷன் டு த போத் இந்தியாவிலேயே வந்து டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் ஹெட்டு ஏஐசிடி அவங்க என்ன சொல்லிடுறாங்க பிஏ பிடெக் அப்படிங்கிறது வேறெல்லாம் கிடையாது ரெண்டு கொரே ரெகக்னிஷன் தான் சிம்பிள் ஒன் லைன் ஃபுல் ஸ்டாப் தட்ஸ் இட் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் அட்மிஷன் போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஐடி ஸ்டான்ஃபோர்ட் ஹார்வர்ட் அப்புறம் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியா கலிஃபோர்னியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சிங்கப்பூர் நான் யங் டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டி ஏஎல் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர்லூ இதெல்லாம் வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய டாப் கிளாஸ் வேர்ல்டு கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் சார் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் சார் பிஇன்னு அப்ளை பண்ணுறேன் பிடெக்குன்னு அப்ளை பண்ணுறேன் ஒரு வேலை பிஇக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து பிடெக்கு கொடுக்காமல் போயிடுவாங்களோ அப்படின்னு நினச்சிடவே நினச்சிடாதீங்க ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸையும் என்ன பண்ணுறாங்க தே கன்சிடர் டூ டிகிரி எஸ் ஈக்வல் அண்ட் கிவ்ஸ் த ரெகக்னிஷன் ஃபார் த போத் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஈவன் கவர்மெண்ட் பாடிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் இன் சிவில் பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் இன் கெமிக்கல்லாம் கொடுப்பாங்க ஆனால் நம்ம ஊரில் கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கே பி டெக் கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் தான் கொடுக்கப்படுது ஆனால் அந்த இதில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் என்ஜினியரிங் இன் கெமிக்கல் தான் கொடுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் கவர்மெண்ட் பாடிஸாக இருந்தாலும் சரி ஏஐசிடியாக இருந்தாலும் சரி வெளிநாட்டுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி தே நெவர் டிஃப்ரென்ஷியேட் த டூ டிகிரிஸ் இன் டு த போத் இது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நினைக்க மாட்டாங்க இரண்டும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தேர் இஸ் சம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் பிஇ டிகிரி ஹோல்டர் தென் பிடெக் டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் ஆல்சோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் த சேம் அண்ட் வைஸ் வர்சா சில அப்ளிகேஷன் வருதுன்னு வைங்களேன் பிஇ சிவில் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா சார் பிடெக்னு கொடுக்கல சார் அதனால் நாங்கள் எலிஜிபிலிட்டி இல்லாமல் போயிடுவோமா அப்படி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அப்படி கிடையாது ஸோ பிஇனாலும் பிடெக்னாலும் ஒன்று தான் அதை தான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஒரு பெரிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு போகக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் ஏதாவது ரெக்ரூட்மெண்ட்லேயோ என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க பிஇ டிகிரி ஹோல்டர் தான் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா பிடெக் டிகிரி ஹோல்டரும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதும் இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான சரி இதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டோட டாக்குமெண்ட்டில் வெரிஃபை பண்ணி நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதனால் ஏதோ எங்கேயோ வெரிஃபை பண்ணாமல் கொடுக்கல நினச்சிக்காதீங்க இதுதான் உண்மை ஆனால் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க குழப்புறாங்க நிறைய பேர்த்துக்கு என்ஜினியரிங்க்கும் டெக்னாலஜிக்கு கூட டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய மாட்டேங்குது பிஇ வேறு பிடெக் வேறுங்கிறது கூட நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு நிறைய பேர் ஆன்லைனில் சொல்கிறாங்க மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த இடத்துலையும் குழப்பிக்காதீங்க நமக்கு
நல்ல கல்லூரியில் படிக்கிறீங்களா வேலை வாய்ப்புக்கு தகுந்த ஸ்கில்லை கற்றுக்கிறீங்களா அந்த கல்லூரியானது படிக்கிறதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்களா இண்டஸ்ட்ரியோட கனெக்டில் இருக்கிறாங்களா இப்போ எல்லாம் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸுக்கு பயங்கர வாண்டட் வந்துருச்சு அதுவும் மெயினாக ஜெர்மன் ஜப்பனீஸ் போன்ற நாடுகளில் தமிழக மாணவர்களை குறிப்பாக நன்றாக யோசித்து இம்மீடியட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க இந்தியாவிலேயே அதிக மாணவர்கள் வெளிநாட்டவர்களால் விரும்பப்படுவது நம் தமிழக மாணவர்கள் தான் அதனால் வந்து மாணவர்களுக்கு தேவை என்னென்னா நல்ல காலேஜ் தான் நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கக்கூடிய காலேஜ் தான் நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸை கொடுக்கக்கூடிய காலேஜ் தான் ஒரு ரூபாயை கட்டினீங்கன்னா பத்து ரூபாய்க்கு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய காலேஜஸ் தான் அதனால் பிஏ படிக்கலாமா பிடெக் படிக்கலாமா அப்படின்னா ரெண்டும் ஒன்று தான் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை டிகிரி ஒன்று தான் அதே போல் டூரேஷன் ஒன்று தான் ப்ராக்டிக்கல் தீரி நடத்துறது ஒன்று தான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏஐசிடி ஒன்று தான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வெளிநாட்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணுனாலும் ஒன்று தான் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதணுனாலும் ஒன்று தான் எல்லாமே ஒன்று தான் எந்த இடத்துலையும் நோ மாற்றங்கள் அட்டால் ஒரே விஷயம் நல்ல காலேஜில் படிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நல்ல காலேஜில் படிங்க இந்த முக்கியமான வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் ஸ்வை 